So, yun. Medyo na-define naman na natin yung mechanics of the formable bodies. So, again, recap lang. Definition mechanics of the formable bodies. Uh, uh, inaaral natin yung effect ng application na external load dun sa material. And ano-ano yung effect na pinag-uusapan natin na yun? Internal effects and deformations. So, yun yung mga under ng mechanics of deformable body. So, technically, yun lang naman yung definition niya. So, okay na tayo doon na define na natin ano bang, ano bang ibig sabihin niyan, subject na yan, ano bang ano bang uh, pinag-aaralan talaga dyan. So, next natin na goal is let's try to see kung ano bang significance ng subject. Bakit ba natin kailangan aralin yan? Bakit hindi na lang natin i-skip diretso na tayo sa next subject? And, try din natin alamin ano ba yung maaaral natin, ano ba yung malalaman natin dun sa mismong subject na yun, yung context ng subject na yun. So, dun tayo sa goal number 2 natin. So, sometimes you will ask yourself, why do I need to study the subject mechanics of the formable bodies? So, itong reason na uh, yung significance na nasabihin ko ngayon, this is only one of the reasons. So, maraming reasons bakit natin inaaral yung subject to yung course na to. Pero itong babanggitin ko ngayon, one of the reasons lang naman. So, let's start. Uh, isa sa mga trabaho na isang civil engineer, akin isa lang to, marami pang trabaho ang civil engineer. Pero itong babanggitin ko na reason, one of the reasons lang, isa sa mga trabaho ng isang civil engineer is to design a structure. Design a structure. So, ano yun? Anong ibig sabihin ng design a structure? Ano yung design? Ano yung structure? So, simulan natin dun sa definition ng structure. What is a structure? Technically, ito lang naman yung definition ng structure. Refers to a system of connected parts used to support a load. Yun yung key term dun. Support a load. What is a structure? Uh, something that supports a load. So, usually naman, para makapag-support siya ng load, usually it is composed of connected parts. So, mga example ng structures na na-experience natin or nakikita natin dito sa, uh, sa field natin, sa civil engineering, one of them are uh, buildings, bridges, and towers. So, itong mga to, these are example of structure. So, paano sila naging structure? Because one of their functions is to support a load. In this case, kunyari sa building. Ano bang sinasupportaan ng building? Kung merong mga tao na nag-occupy dyan, merong mga gamit, for example, na nakalagay dyan, purpose ng building is to support those things that yung mga tao nag-occupy, yung mga tinatawag na occupants, and yung mga other things na uh, nilalagay mo dyan. So, yun yung purpose ng building. It supports load. Ganun din yung bridge. Ano bang purpose ng bridge? Ba't ba yan lang dyan? Which, obviously, which is, to, which is to support a load. Pero ano yung particular load na sinasupporta ng mga bridges? Bukod sa pedestrian, syempre, dumadaan din dyan mga vehicles and minsan, merong mga bridge na ang nakalagay sa kanya, hindi, hindi kalasana, kundi railway. So, may mga bridge na ang sinusupport niya na load is mga railway. So, para sa mga train, mga train yung dumadaan na. And so on. So, technically, pag sabi mong structure, something that supports a load. Resist a load. So, yun yung key term to. Yun lang definition ng structure. Eh, ano naman yung design? Okay na tayo sa structure. Naunawa na natin yung structure. Something that supports a load. Eh, ano yung design? Siguro kayo, before, before pa kayo mag-take ng civil engineering, pag narinig yung word na design, ang pumapasok sa inyo is more of aesthetics. Pag sinabing design, parang pagandahin, parang ganun. Hindi ganun, hindi ganun yung definition natin sa, ano, sa civil engineering ng design. Medyo iba yung definition natin ng design when we say design in civil engineering. So, when we say design, para lang maunawaan nyo kung ano ibig sabihin ng design, 
bigyan ko kayo ng example ito another structure this is a covered court so siguro naman nakakita na kayo ng covered court usually ganyan yung itsura ng mga covered court composed of frame structure ito yung kulay maroon yan yung nagsusupport dun sa buong covered court yan yung nagsusupport dun sa bubong yung kulay maroon na yan yung, yung kulay maroon Yan yung structure, composed siya ng connected parts, just like what we defined it a while ago. So, maraming parts yan na connect-connectado lang. So, pinag-connect-connect yung mga parts na yan, gano'ng nakabuo ng structure, na ang purpose ay supportahan itong roof na to. Yung roof na nakikita nyo na yan. So, for example, gusto natin i-design yung isang part dyan. Kunyari, ito yung purlin na to. We want to design a purlin, for example. Yung purlin, ganito yung tura niya. Although, hindi laging ganito kasi minsan iba yung shape na ginagamit. Pero, usually naman, sa mga locus housing, for example, or kahit sa mga ganito covered court, pag nakita mo yung mga purlin na to, ito, 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 mga yan. Pag nakita mo yan, ang itura niya, ganito. Tawag dyan sa ganyang shape channel. Yan, channel. Parang letter C. Although, in this case, nakabaliktad siya. So, kunyari gusto natin i-design yung purlin na yan. Eh, ano ba yung pag-design? What do you mean by design? Kung i-design ko tong purlin na to. So, again, technical definition of design is uh, the process of choosing the type and quality of material to use. So, ano yan? Duma tayo sa first sentence na yun. Choosing uh, material to use. Ibig sabihin, kung gusto kong i-design tong purlin na to, the thing, one of the things that I mas address first is ano ba yung material na gagamitin ko sa kanya? Is it steel? Is it concrete? Is it aluminum? Although in this particular example, yung mga covered coat usually ang material na gamit dyan steel, bakal. Ito. Bakit bakal usually? Kasi pag ang structure mo made of steel, mas madali siyang i-construct kasi isipin mo na lang ano yan eh, ah, uh, Mga Lego na lang yan na parang ikakabit-kabit mo na lang through welds or bolts. So, mas madali siyang itayo, mas madali siyang i-construct. Kaya, usually, prefer nila dyan ang material na gamitin na lang. Instead of this to ginagamit nila dyan ay steel. So, that is one of the things you must satisfy when you are designing. So, parang simple paliwanag na lang ng design is... Uh, Designing is satisfying certain uh, requirements. Yan, kumbaga. So, pag sinabi mong design, parang meron kang mga requirements na kailangan isatisfy. Kunyari, dito, first requirement, material to use. Ano yung material na kailangan mong gamitin? So, may mili ka na lang dito. Next, na kailangan mong isatisfy na requirement is yung spacing. Spacing ng members. Kunyari, ito, ano dapat yung layo niya dito sa member na to, sa purlin na to tsaka sa purlin na to what is, how far are the purlins from each other uh, is it 600mm or 700mm, 800mm or, or any other distances so again, that's another thing that's another requirement that you, has, that you have to satisfy when you design yan yung kay isa sa mga kailangan mong address kapag nagde-design ka, again Balikan ko yung sinabi kong definition ng design. Uh, you are satisfying certain requirements when you design. Another thing na kailangan mong isatisfy na requirement is yung ano ba yung shape or dimension ng member na gagamitin mo. Ito kunyari, for example, yung pearly. Anong shape dapat niyan? Is it angle shape? Yung angle shape, ganito yung tura. Para siyang repa letter L. So, minsan ganito yung ginagamit na pearly. Minsan ganito. Pero most of the time, ganito. So, you have to satisfy. Ano ba yung shape na gagamitin? Angle ba? Like this? Or channel? Like this? And then, pag na-satisfy mo na yan, next na kailangan mo satisfy is yung dimension. Kailangan ma-address mo kung ano yung dimension ng particular member na yan. Anong, anong dapat na thickness niyan? Is it 10mm thick? 20mm thick? 5mm thick? And so on. So, that's another thing that you have to satisfy when you design. Another thing is, dapat, pag, kung magde-design ka, yung ganyang member, dapat, pag nilagay mo na yan dito, at ipinatong mo na yung roof, kinarga na lang perlin, 
Kaya na, ganda na ng purlane yung roof. Dapat, the, the purlane will safely carry the load. So, what do you mean by safely carry the load? Ibig sabihin, pag kinarga nyo na yung roof dyan, yung bubong, dapat hindi siya mag-break. So, that's another thing that you have to satisfy when designing. Dapat, kapag nag-design ka, it, in such a way, dapat na pag kinarga niya ng load, hindi siya mag-break, hindi siya masisira. Ibig sabihin, safely niya, safely niya nakikarry yung load na intended na kargain niya. Another thing na naman na sinasatisfy when you design is yung the stiffness and durability. So, ano ibig sabihin na? So, kinabit mo na dyan yung perlin. Sinampa mo na yung roof. Kinarga niya na yung roof dyan. So, tendency dyan, pwede mag, mag, ano yan, mag-bend yan. Yung perlin na yan. Ibig sabihin, from being straight, tendency, pwede mag, ano yan, parang pa-letter U. Kasi may kinakarga siya ng load. Eh. So, dapat, pag nag-bend man yan, naging parang pa-letter pa -letter U yan. In shape, you have to satisfy that dapat hindi yan magsasag excessively. That is what we meant by stiff and durable. So, ibig sabihin, you have to satisfy the requirement na dapat hindi siya magsasag excessively. So, magsag man siya, dapat hindi sobra-sobra. So, again, another thing yan na, another requirement yan na sinasatisfy mo when you design. Lastly, ito one of the most important thing na sinasatisfy natin when we design as civil engineers is dapat yung design mo, dapat yung mga sagot mo dito sa mga unang tanong na to, dapat yung amount of money that, uh, that you need para masatisfy itong mga requirements na to, dapat minimum cost. Ibig sabihin, yun na yung pinakamababang amount ng pera or gastos na kailangan mong gastusin para masatisfy itong mga nauna mong requirement na sinasatisfy when you design this particular Berlin. Yung, yung pag, paggawa ng minimum cost, pag-design with the minimum cost, ang tawag doon, economical design. Ibig sabihin, uh, hindi naman sa tipid, pero ibig sabihin lang, parang uh, na-maximize mo. Na-maximize mo yung yung cost na pwede mong i-render dito. Uh, I mean, I mean minimize. Na, na minimize mo yung ano yung cost na pwede mong i-render dito sa sa pag-design nito, Berlin na to for this particular Berlin. So, yan yung mga questions na usually hindi hindi to yung lahat na agad. Ah. Ito yung usually yung mga questions that that we satisfy when we design. So again, designing is uh, uh, satisfying certain requirements. So marami at marami tayong requirements usually na uh, sinasatisfy when we design. Hindi hindi lang yan, hindi, hindi lang ganyan ka konti, napakarami pa. So kung ano-ano yung mga requirements na yon, wag na muna nating pag-usapan ngayon. Kasi later on nyo pa yan malalaman kapag dumating na kayo sa subject na design, design subject. Like for example, reinforced concrete design, steel design, timber design, precise concrete design, eh, and so on. So, dun yun, dun yun na mas mawawawaan tong mga sinasabi ko. So, again, summary, design, uh, you are satisfying certain requirements. Kaso lang, yes, alam na natin ano yung mga requirements na kailangan i-satisfy. Ngayon, ang tanong dyan, ano yung kailangan mong malaman para masatisfy mo yon yung mga requirements na yun. What what do you what do I need to know so that I can design so that I can satisfy these requirements. So pinaka basic na kailangan mo malaman para masatisfy mo tong mga requirements na to is simple simple dapat nauunawaan mo yung different properties ng different materials or yung tinatawag na na strength. Dapat nauunawaan mo yung strength ng bawat material when they are subjected to different kinds of loads. Yan yung basic na kailangan mo matutunan or ma, ma isa puso para makapag-design kayo, para masatisfy mo itong mga requirements natin. Dapat alam mo kung paano nagbe-behave yung material. Dapat alam mo ano yung property ng material. And yung mga indicator 
nung mga properties na yan, nitong mga material na yan, ay usually yung stress and strain na nararamdaman ng material when it is subjected to loads. So again, ang kailangan mong malaman, basically, para makapag-design ka is maunawaan mo yung different properties ng mga material which is a strength nga kung tawagin. Ngayon, ano ba yung mga different properties na yun? Paano mo ba masasabi na ito ang property na to ng, ng material na to? So, ano yung mga indicators mo? So, again, yung mga indicators na yun, one of those indicators, uh, two of those indicators are yung stress na nararamdaman ng material kapag sinabject mo siya sa loads. Ibig sabihin, kung meron ka material, hinatak mo, ano yung stress na mararamdaman ng material? Or, pwede rin, kung meron ka material, hinatak mo siya, binaltak mo siya, ano yung strain na mararamdaman ng material? So, ngayon, hindi nyo pa alam yung stress strain na yan na sinasabi ko. Obviously, hindi nyo pa alam yan. Bakit hindi nyo pa alam yan? Kasi, yan yung aaralin natin dito sa mechanics of deformable bodies. Yan yung uunawain nyo yung stress strain na yan. Ngayon, pag naunawaan mo na yan, edi alam mo na kung paano mag-design. Kung alam mo na paano mag-design, ibig sabihin, yung mga requirements na to, masasatisfy mo na. Masasatisfy mo na yung mga requirements na yan. So, yun yung purpose, bakit natin inaaral yung mechanics of the formable bodies? Para maunawaan natin to, yung mga uh, indicators na to, stress and strain. So, bakit natin siya kailangan unawain para nga maunawaan natin yung different properties ng mga material. Bakit natin kailangan maunawaan yung different properties of the material para makapag-design. So, in summary, kailangan pala natin yung subject na to, yung mechanics of the form of all bodies as a preparatory course for design. So, kasama sa pag sa uh, pag prepare sa'yo, para makapag-design, bukod sa subject na to, is yung isa pang subject, which is yung structural theory, which is usually focuses on analysis of structures. So, yung structural theory, later on mo pa yan, ititake after mo ng mechanics of deformable bodies, kung makakapasa, syempre. Pero sana makapasa, syempre. So, yun, technically, yun lang naman, yun lang naman yung one of the significance of the of studying mechanics of the formable bodies para mas magawa natin yung trabaho natin ng na, na, tra trabaho ng isang civil engineer which is to design a structure but again for the tourist kasi sabi hindi lang po ito yung trabaho ng isang uh, civil engineer marami pa so ito lang yung ginamit ko para mapakita sa inyo yung kahalagahan or significance ng pag-aaral ng subject na mechanics of the formable bodies.